সিরাত পাকের আলোচনায় আমরা গত সপ্তাহে থেমেছিলাম যে নবী করিম সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম গোপনীয়ভাবে দাওয়াতের দিনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন আমরা যদি দেখি মক্কি জিন্দিগিতে তিনি তেরো বছর কাটিয়েছেন তেরো বছরে দাওয়াতে দিনের কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে গোপন দাওয়াত বছর তিনেকের কাছাকাছি তিন বছর পরে প্রকাশ্য দাওয়াত এবং শেষ দিকে দাওয়াতের দিনের কাজের উপরে ব্যাপক বিরোধিতা এবং দুশ্মনী চূড়ান্ত পর্যায়ে দেয় এই তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি আমরা গত সপ্তাহে ছিলাম গোপন দাওয়াতের কাজ তিনি কিভাবে করেছেন প্রথমে ওয়াহি যখন নাজিল হইল একরা বিস্ম রবিকাল নদী খালাক তখনও তিনি দাওয়াতি কাজ শুরু করেননি আর দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন যখন আল্লাহ তালা বললেন ইয়া আইহাল মুদ্দাসের কুম বা আনদে এই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা যিনি রেস্ট নিচ্ছেন ঘুমিয়ে আছেন আপনি উঠেন আপনাকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে মানুষকে সাবধান করেন এরপরে নাজিল হইল সুর আল মুজাম্মিল সেখানেও দাওয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু কথাবার্তা আছে পরবর্তী পর্যায়ে দুশ্মনি আসবে কিভাবে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান আছে সুর আল ফাতেহা নাজিল হয়েছে কাছাকাছি সময়ে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে সেগুলো দেখানোর জন্যে এবং আমরা আলোচনা করেছি যে সলাতের হুকুম এসেছিল কিছুদিন পরেই জিবরিদ আল ইসলাম ওনাকে ওজু শিখিয়েছেন নামাজ শিখিয়েছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসাল্লাম তিনি নামাজ পড়েছেন এবং ওনাকে দেখা দেখি খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা আলী রাদি আল্লাহ আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু জাহিদ বিন হারেসা রাদি আল্লাহ আনহু ওনারাও যারা ইসলাম কবুল করেছেন ওনারাও নামাজ পড়া শুরু করেছেন কিন্তু এই নামাজটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কখন ফরজ হয়েছে মেয়েরাজে দেওয়ার পর থেকে আমরা মেয়েরাজের আলোচনা যখন আসবে তখন আমরা সেটা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত শুনব তার আগে ওনারা কি নামাজ পড়তেন এক নম্বরে আসছে যে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা গাফেরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে ওয়াসাবেহ বেহাম দে রব্বিকা বিলা আসি ওয়ালেবকা পাশাক্ত ফরজ নামাজ হওয়ার আগেই এই আয়টিতে এসেছে এ মোহাম্মদ আপনার রবের প্রশংসা করুন সকাল এবং সন্ধ্যা তো সকালে সন্ধ্যায় ওনারা কিছু নামাজ পড়া অভ্যাস করেছেন প্র্যাকটিস করেছেন এবং সেই প্র্যাকটিসটা ফরজ ছিল নাকি নফল ছিল কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে এটা নিয়ে ওলামে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মতামত এসেছে যাই হোক ওনারা নামাজ পড়তেন কিছু এই কথাটা সবাই একমত এবং পাঁচ ওয়াক্ত পড়তেন না তখনও যেহেতু ফরজ হয়নি এবং এই নামাজ পড়তে গিয়ে ওনাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কারণ গোপনীয় দাওয়াত চলছে এই মুহূর্তে দাওয়াতটাকে গোপন রাখা নামাজকে ওনারা গোপন রেখেছেন ঘরের মধ্যে যাদের একলা ছিলেন সেখানে পড়তেন বাড়িতে যদি আরও কিছু সদস্য অমুসলিম থাকে ওখানে পড়তেন না মাঝে মধ্যে জমাতে পড়ার জন্য ওনারা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন একটু বাইরে চলে যেতে পাহাড়ের পাদদেশে পড়তেন যাতে কেউ না দেখে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম স্ট্র্যাটেজিক কারণে এই দাওয়াতি কাজের প্রাথমিক যুগটাকে তিনি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিতে চাননি যেভাবে পরবর্তী পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ এসেছে প্রথম ধাক্কাতেই যদি এরকম সংঘর্ষ চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ইসলামের উপরে টিকে থাকার মতো এবং কোনো কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না এই জন্য তাতে কেউ না জানে ওনারা এভাবে গোপন রেখেছেন এবং এই গোপন রাখার অবস্থায় তিনি অনেক কাজ করেছেন তিনি সেখানে সাহাবিদেরকে এক নম্বরে নিরাপত্তার কারণে তাদের কারো জীবন নিরাপত্তার ভিতরে না পড়ুক কোনো কষ্টে না ওনারা না পড়ে যান আস্তে আস্তে ইসলাম নতুন মুসলিমগুলোর মধ্যে কিছু আরও লোক ইসলাম দিকে ঢুকুক এই তিন বছরে প্রায় চল্লিশের মতো লোক ইসলাম কবুল করেছেন এই গোপন অবস্থায় তারপরে ওনারা যখন গোপনে নামাজ পড়তেন কমপ্লিটলি নামাজটাও গোপনে পড়েছেন এবং ওনারা কোনো অবস্থাতেই টের পেতে দেননি যে ওনারা মুসলিম হয়েছেন ইসলাম কবুল করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামও 
দাওয়াতি কাজ ওপেনলি করেন নাই নিজেও ওপেনলি প্র্যাকটিস করেন নাই এভাবে ওনারা লুকিয়ে নামাজ পড়তেন একবার কয়েকজন সাহাবি এক জায়গায় লুকিয়ে নামাজ পড়ছিলেন এবং সেখানে একজন সাহাদেব নাবি অক্কাস রাজি আল্লাহ আনহু কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে মক্কায় পাহাড়ের চিপায় নামাজ আদায় করছিলেন আর ওই সময় মোশরেকদের কয়েকজন তাদের কাছে আসলো এসে দেখে তাদেরকে তাড়া করলে কি করো এখানে এগুলো আবার কি তাড়া করতে গিয়ে সাহাবিরা তাকে তাদেরকে তাড়া করলেন এ তাড়ার মধ্যেই সাহাদ এবনে আবি অক্কাসে রাজি আল্লাহ আনহুর আগাতে মোশরেকদের এক একটা লোক আহত হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে সে মারাও গেল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু এই ঘটনাটা সে যখন মারা গিয়েছে এইটা ওইখানে রয়েছে আর এটা কেউ টার পায়নি কিভাবে কেমনে মারা গেল যার ফলে সংঘর্ষের রূপ আর নিতে পারেনি এখন এই দাওয়াতি কাদের একটা মার্কাজ ছিল প্রথমে তো নবী করিম সাল্লু আলি সাল্লাম উনি খুব প্ল্যান করে করে দাওয়াতি কাজ করেছেন প্রথমে দাওয়াতি কাদের মার্কাজ ছিল ওনার নিজের ঘর খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা বিয়ের পরে যে ঘরে তাঁকে নিয়ে থাকতেন এখানে এই সীমিত সংখ্যক সাহাবিকে তিনি তালিম দিতেন তার বিয়ে দিতেন কিন্তু যখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে দশ জন পনেরো জন বিশ জন এখন তো ওনার ছোট্ট ঘরে তার জায়গা হবে না তখন ওনারা কি করলেন একটা ঘর ঠিক করলেন সে ঘরটার নাম হলো দারুল আর কাম ইবনে আবিল আর কাম ওনার ঘরকে উনি টার্গেট করলেন এবং সেখানে ওনারা মার্কাজ বানালেন এবং এই মার্কাজের মধ্যেই ওনারা দাওয়াতি কাজ করতে থাকলেন এই দাওয়াতি তার বিয়াতি ট্রেনিং কোরআন শিখা জরুরি মাসাইল শিখা নবী করিম সাল্লাহকে সরাসরি দেখা ওনার কাছ থেকে তালিম নেওয়া এই হলো প্রথম মাদ্রাসা ইসলামের দারুল আরকাম এবিন আবিল আরকাম এই প্রথম মাদ্রাসা আর শিক্ষককে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ছাত্রকে সাহাবিদের একদম টপ লেভেলের এই চল্লিশ জন যে প্রথম ইসলাম কবুল করেছেন এই চল্লিশ জন সাহাবিদের মধ্যে অনেক নাম করা করা সাহাবি ছিলেন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনু ওসমান রাজি আল্লাহ আনু আলী রাজি আল্লাহ আনু এরকম জারিল কদর সাহাবিরা এদের ওনাদের অনেকেই খলিফা হয়েছেন তিনজন খলিফাই এর ভিতরে আছেন আসারে মোবাসারার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাম্বার এর ভিতরেই পড়ে গেছেন তো এই এত সুন্দর আর এখানে সিলেবাস কি আল্লাহর কাছ থেকে নাজির হাওয়া ওয়াহি কোরআন এই কোরআনের সিলেবাস আল্লাহর নবী শিক্ষক আর ছাত্ররা হচ্ছেন সাহাবি কেমন মাদ্রাসা ছিল বলেন তো দেখি সুখানাল্লাহ এটা ছিল এই ইসলামের প্রথম ভিত্তিকে আল্লাহ এভাবে মজবুত করেছেন এই আরকাম এবনে আবিল আরকামের ঘরটা কেন তিনি চুজ করেছেন এক নম্বরে তিনি অত্যন্ত ইয়াং মানুষ ছিলেন বোধ হয় সতেরো বছর ওনার বয়স ছিল তখন উনি একজন মাত্র যুবক মানুষ ওনার ঘরে কে আসলো কে গেলে এত লোকেরা খেয়াল করবে না আবকরা জেলা আনুর ঘর হলে তো সমস্যা আছে তারা জানে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে ওনার বেশি সম্পর্ক আছে এবং উনি একজন মুরব্বী কেসের মানুষ ইয়াং মানুষ ইসলামের ব্যাপারে তার কাছে তার কোনো চ্যালেঞ্জ হতে পারে এটা তারা খেয়াল করে নেই ওকে আর তিনি একজন কোনো নাম করা ব্যক্তিও ছিলেন না এরপরে হচ্ছে আরও বৈশিষ্ট্য আছে তিনি হচ্ছেন কবিলা বনি মাখজুম থেকে কোরাইশেদের মধ্যে অন্যতম একটি ট্রাইব অন্যতম একটি উপগোত্র হচ্ছে বনি মাখজুম তাদের তাদের সঙ্গে আবার বনি হাসিমের কিছু সংঘর্ষ যুদ্ধ হয়েছিল জাহিলি জমানায় এখন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলেন বনি হাসেম থেকে আর আরকাম হচ্ছেন তাদের এক রকম দুশ্মন বনি মাখজুম থেকে তো কাজেই এখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামের সঙ্গে ওনার দুশ্মন কবিলার একটা কো অপারেশন হতে পারে উনি ওখানে যেতে পারেন এটা কারো মাইন্ডে আসবে না নবী করিম সাল্লাহ আসলাম কীভাবে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেছেন তাওয়াতি কাজের এটা একটি অন্যতম কারণ ছিল তিনি তোনার বয়স কাবল ছিল ষোলো বছর এত ছোট বয়সে মক্কার আবু জহল আবু লাহাবেরা এগুলাকে ওনাকে পাত্তাই দেওয়ার কথা না কাজে এটা তারা খোঁজখবর রাখার চিন্তাও করেনি 
ইত্যাদি কারণে তিনি এই ঘরটাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি কিভাবে কাজ করেছেন সাহাবিদেরকে তিনি চেষ্টা করেছেন যে বিভিন্ন কবিলার থেকে সাহাবিদেরকে কিভাবে নিয়ে আসা যায় একটি গোত্র দুইটি গোত্র থেকে আনলে ওরা আবার টার্গেটের শিকার হয়ে যাবে কারণ এই দাওয়া তো অল্প কিছুদিন গোপন থাকবে পরে এক সময় তো প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন যেন যদি আক্রমণ করে তাহলে সব কবিলার থেকে যদি লোক থাকে তাহলে প্রত্যেক কবিলা আবার তাদের একটা জাতীয়তা ছিল তখন জাতীয়তাবাদ গোষ্ঠীগত একটা বিষয় ছিল এখনও দেখেন না গোষ্ঠী নিয়ে দাঙ্গা লড়াই হয় নিজের গোষ্ঠী লোকের জন্য কিছু মাঝে মধ্যে মারামারিই হয় কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় এখনও তো তারা অন্য কবিলার লোকেরা যদি এই কবিল লোকে আক্রমণ করতে আসে তাহলে বোঝা গেল যে এখানকার লোকেরা তাকে আশ্রয় দেবে তাকে দুশ্মনের হাতে ছেড়ে দেবে না এই সমস্ত কারণে প্রায় তিনি করাইশদের বড় বড় কবিলার লোকগুলো সবগুলো থেকেই তিনি কিছু কিছু করে টার্গেট করে নিয়ে এসেছিলেন এই চল্লিশ জনের ভিতরে এরপরে তিনি একসঙ্গে মাঝে মধ্যে বসেছেন কিন্তু তিনি তাদেরকে নিয়ে ওসরার ব্যবস্থা করেছেন দুইজন তিনজন চারজনকে নিয়ে গ্রুপ বানিয়ে দিয়েছেন স্টাডি সার্কেল গ্রুপের মতো সবাইকে একসঙ্গে সবসময় রাখেন নাই তারা নিজেরা নিজেরা বসে যে ভালো পড়তে পারে কোরআন শরীফ অন্যদেরকে কিভাবে শিখাবে এরকম করে করে তাদেরকে বসে বসে মাঝে মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন যেখান থেকে এখনও তারা ইসলামের কাজ করে তারা বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন এই লেভেলে তারা বসে এই আইডিয়াটি কিন্তু একটা সুন্নতি আইডিয়া নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দাওয়াতি কাজ থেকে এটা এসেছে এবং সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ যখনই ওনারা ইসলাম কবুল করেছেন কাজকর্ম করা ওপেনলি সময় পেতেন না তো কিছু গরিব সাহাবির সঙ্গে ধনী সাহাবিকে জুড়ে দিয়েছেন যাতে করে তাদের ভিতরে কো অপারেশন হয় এবং একজন দুর্বলকে বা গরিবকে ধনী বা যিনি শক্তিশালী আছেন তিনি যাতে করে তাকে হেল্প করতে পারেন এভাবে করে তিনি ওসরা ভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করেছেন এভাবে চলল প্রায় এখানে মেইনলি কোন কোন বিষয় দাওয়াতি কাজের বিষয় টপিক কি ছিল তখনও বিভিন্ন মাসালা মাসাইল এত শিক্ষার দরকার হয় নাই কারণ ইসলামের অনেক কিছু রোজার হুকুমও আসে নাই নামাজের হুকুমও আসে নাই পাঁচ বক্ত ফরাজ নামাজের জাস্ট এমনি সামান্য সকাল সন্ধ্যার কিছু নামাজ এরপরে এখানে সুদ অর্থনীতি সমাজ নীতি জাকাত এইগুলো কোনোটারই আলোচনা নাই মেইনলি কোরআন আর আকিদা মজবুত ইমান তা ঈদ রেসালাত আখেরা এই ইমানি এই তারবিয়াত হয়েছে এবং আমলি জিন্দিগিতে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আখেরাতের ব্যাপারটা তাদের মন মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া এবং তাদের আমল আখলাক চরিত্র ব্যক্তিগত আমলি জিন্দিগি এগুলোর দিকে ফোকাস করা হয়েছে যেটা ইসলামের কাজের জন্য যারা ইসলামের কাজ করবে দায়ীল আল্লাহ হবে তাদের এই কাজগুলোর গুরুত্ব অপরিসী নিজের আমলি জিন্দিগি গঠন করা নিজের ভিতরে কোনো ধরনের দুমুখী দ্বিমুখী আচরণ যেন না হয় এখলাস যেন বেশি করে সৃষ্টি হয়ে যায় আখেরাতের আখেরাতমুখী চিন্তা যেন থাকে দুনিয়াবি চিন্তাতে যেন তাদেরকে পেয়ে না বসে এভাবে করে তিনি সেই তার বিয়েতে কাজ সেখানে করেছেন এই সময় যে সুরাগুলো নাজির হয় তাই সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল কি তাও হিদ রেসালাত আখেরাত এবং আয়াতগুলো ছিল ছোট ছোট তাতে কঠিন না হয়ে যায় মুখস্থ করতে ইজি হয়ে যায় এই জন্য আপনি দেখবেন যে সবগুলো আয়াতই শেষ পাড়ার দিকে বিশেষ করে যেগুলো মাক্কি জিন্দিগিতে নাজির হয়েছে ছোট ছোটো আয়াত আর কবি আর দেশে কবিতার প্রভাব ছিল এই জন্য প্রথম আয়াতগুলো কবিতার মতো সন্দে সন্দে মিলানো আল্লাহ কুমুত্তাকাসর হাত্তা জুর তুমুল মাকাবের মিলছে কি না কাল্লা সাউফাতা আলামুন তুম্মা কাল্লা সাউফাতা আলামুন এভাবে করে মিলছে সুরা ফাতে হাও ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট সুরা সেখানে মিল আছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিন আলমিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়া কেন আবুদু ইয়া কেন স্তাইন সবগুলা এভাবে মানে যেন সুরে সুরে মিলে এরকম করে নাজির হয়েছে আল্লাহর পরিচয় বেশি করে তুলে ধরা তৌহিদের কথা কারণ সেরেকে ভর্তি হয়ে আছে সমাজটা আগে তৌহিদ মন মগজের ঢুকাতে হবে তারপরে এই নবীর কথা আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন সেই নবীকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তার অনুসরণে তার প্রত্যেকটি কথাকে গ্রহণ করার এই মানসিকতা তৈরি করা তাহিদের পাশাপাশি রেসাল এরপরে আখেরাতমুখী করা এই তিনটি বিষয় ছিল 
মক্কি সুরার মেইন পাঠ এবং যেগুলো তাদের আমলি জিন্দগিতে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এইভাবে করতে করতে প্রায় বছর তিনেক পার হয়ে গেল এখন এর মধ্যে তাদের কাছে কিছু খবর গিয়েছে কি না আবু জাহাল আবু লাহাবের কাছে যে কিছু একটা চলতেছে মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম এবং তার লাইনে কিছু লোক মোটামুটি তারা ওনারা চল্লিশ জনের মতো নড়াচড়া করেন পরিবর্তন হয়েছে কিছু না কিছু কি তারা টার পায় নাই টার পেয়েছে পেয়েও তারা ওই দেখলাম ওখানে এক জায়গায় নামাজ পড়তে গিয়ে সেখানে একটা ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু এছাড়াও তারা টের পেয়েছে যে কিছু একটা বোধ হচ্ছে কি হচ্ছে পুরো বুঝতে পারছে না কারণ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম গোপন রেখেছেন কয়জন ইসলাম কবুল করছে তাও তারা জানে না কোথায় বসে তাও তারা জানে না কিন্তু কিছু একটা নড়াচড়া টের পায় এখন টের পাইলেও তারা মনে করেছে যে এর আগেও যেমন আমরা শুনেছিলাম সিরাতে পাকের আলোচনার প্রথম দিকে উমাইয়ে বিন আবিস সল্ট কস এবিনে সাহিদা আমর এবিনে নোফাইল এই সমস্ত কিছু তৌহিদবাদী লোক ছিলেন নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লামের আগে আর সমাজে তারা মাঝে মধ্যে তৌহিদের প্রচার করত বিভিন্ন মেলায় গিয়ে এক কোশ্চেন সাহিদা বক্তৃতা করেছে তাই না আপনারা শুনেছেন এখানে যে সেখানে বলছে যে দেখো এক আল্লাহ আসেন তার দিকে আসো তো ওনারা তো নবী না কিন্তু ওনারা নবী ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য তৌহিদকে ধরে রেখেছিলেন হানিফ হিসাবে এখানে সেখানে সুযোগ মতো কথা বলেছেন তারা হয়তো মনে করেছে এইরকমই বোধে মোহাম্মদ কিছু একটা ওই লাইনের এটা এত বড় চ্যালেঞ্জ না তার সাথে যদি আবু বকার এরকম দুই চারজন নড়াচড়াও করে এটাও তারা মনে করে নেই যে এমন ইসলাম নামে কিছু একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে এটাকে তারা তবে অপেক্ষায় আছে যদি বেশি কিছু ঘটে তাহলে তারা কি করবে এই অবস্থায় অবস্থায় প্রায় তিনটি বৎসর অতিক্রম হলো এবং ইতিমধ্যেই এই চল্লিশ জন বা তার কাছাকাছি মানুষকের মধ্যে একটা বড় জমাত সৃষ্টি হয়ে গেছে এরকম হতে হতে এখন আল্লাহ তালা এবার আয়াত নাজিল করে দিলেন যে মোটামুটি গ্রাউন্ড এক রকম তৈরি হয়েছে প্রাথমিক কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এখন আসল কাজ করতে হবে তো আসল কাজ করতে সারা দুনিয়া একসঙ্গে নয় আগে মোহাম্মদ সাল্লা আলাম নিজের কবিলা ও এবং আশেপাশের কবিলাগুলো জ্ঞাতি গোষ্ঠী আত্মীয়তার সম্পর্ক যেখানে আছে সেখানে আগে উনি এই কাজ শুরু করে দিলেন তখন আল্লাহ তালা নাজির করলেন ও আঙ্গের আশিয়ান হ্যাঁ এই প্রথম আয়াত নাজিল হয়ে গেল ও আঙ্গের আশিরাতাল আকরাবিন অর্থ কি যে আপনার যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রয়েছে আপনার জাতি গোষ্ঠী যারা আছে বংশ বনিয়াদের ভিতরে তারা পড়ে এদেরকে আপনি দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন এদেরকে সতর্ক করা শুরু করেন ওয়াকফের জানা হাকালি মানিত্তাবা কামিন আল মিনিন আর মোমেনদের মধ্যে যারা অলরেডি ইতিমধ্যে আপনার অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আপনি নিজেকে নম্র করুন তাদের সঙ্গে আপনি ভালো আচার ব্যবহার করুন হ্যাঁ তাদেরকে আপনি মায় মহব্বত দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন সুরা সোহারার দুশো চোদ্দ দুশো পনেরোর এই আয়াত নাজিল হল বিশেষ করে দুশো চোদ্দ ও আনদের আশি রাতে কালাখরাবিন আপনার নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোকদেরকে আপনি দাবাত দিন এই দাওয়াত তিনি প্রকাশ্যভাবে দেওয়ার আগে এখানে তিনি দুই ভাগে ভাগ করলেন এক ভাগে একদম নিজের বনি হাসেমের লোকজনকে ওকে আবার তিনি পরবর্তী পর্যায়ে কোরাইদের অন্য অন্যদেরকেও ডাকলেন এ বিষয়ে যে হাদিস এসেছে সেটা হচ্ছে যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সর্বপ্রথম বনি হাসেমকে ডাকলেন বনি হাসেম হলো ওনার নিজের গোষ্ঠী সেখানে আব্দুল মোতালেবের গোষ্ঠীর মধ্যে যারা আছে আবু তালেব থেকে শুরু করে ওনাদের সবাইকে ডাকলেন সেখানে আবু লাহাবও ছিলেন কারণ আবু লাহাবও ওনার একদম ঘনিষ্ঠ চাচা এইভাবে করে তো এখানে যখন তিনি ডাকলেন প্রায় আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ জন্য মতো তার হাজির হলো এটা ঘরোয়া পরিবেশে বাইরের কাউকে না নিজস্ব গোষ্ঠীর ভিতরে নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লাম যখন একটু দাওয়াতি লাইনে কথা বললেন যে আল্লাহ তারা ওনাকে নব্য দিয়ে পাঠিয়েছেন লাই লাহাইদাল্লাহ পড়ালার জন্য তিনি তাদেরকে আহ্বান জানালেন সেরেককে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আবুল হাফ তখন চট করে বলে ফেললো হাউ লাই হুম অমু মাতুক বা বনু আমেকা 
ফেতেকাল্লাম ওদা ইস সুবাহ আরে তোমার এত বড় বড় মুরব্বি চাতারা আছে এরপরে আরো তোমার চাতার গোষ্ঠীর লোকজন আছে এত মুরব্বি থাকতে তুমি এই নতুন এক জিনিস নিয়ে আবার এখন শুরু করে দিছো এই কাজ এগুলা ছাড়ো তুমি চাচাদের কথা শুনো তাদের তরিকায় তুমি থাকো ও আল্লাম আন্নাহলি কৌমি কাবিল আরবে কাতিবতন তাকা ও আনা আহাক্কু মিন আখবেকা ফাহাসবুকা বনু আবিক এখন সে বলল দেখো এই তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসছো এইটা যদি এখন তুমি শুরু করে দাও তাহলে তুমি তোমার এই চাচার গোষ্ঠী সবাইকে বিপদে ফেলবা এত আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো এই সমস্ত আরবদের শেরকের কালচারের বিরুদ্ধে তুমি এসে নতুন করে যে আহ্বান জানাবা এটা সবাই খেপে যাবে এবং সবাই একযোগে এই আমাদের গোষ্ঠীকে আক্রমণ করবে এবং হামলার শিকার বানাবে কাজেই এই এইগুলো না করা তোমাদের ঠিক হবে না তুমি এগুলো ছেড়ে দাও তুমি এই সময় সে কথাবার্তা আর বলো না বন্ধ করে এগুলো এগুলো একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের কথা তিনি সুবিধা করতে পারলেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম কিন্তু তিনি থেমে যাননি ওনার ভিতরে কাজ করছে যে আল্লাহ তালা তো বলে দিয়েছেন ও আন্দের আশি রাতে কাল আখরাবিন কি করা যায় আবার ডাকলেন আরেকবার ডাকার পরে এবার আরেকটু কায়দা করে তিনি একদম খোদ বার আকারে কথা বললেন আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু আসতাইন হু বা উ মেনে বুহি আলী হু আসাদু আল্লাহ শরিক আল্লাহ এরপরে বললেন ইন্নাহ যে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা কোনো কিছুর দায়িত্বশীল করেন কোনো পরিবারে দায়িত্ব দেন বা কোনো গরু ছাগলের রাখালগিরি করা দায়িত্ব দেন যে কোনো দায়িত্বশীল করেন তার উচিত তার দায়িত্বের আন্ডারে যারা আছে তাদেরকে সতর্ক করা তাদেরকে ছেড়ে না দেওয়া তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা ও আল্লাহ দিল্লাহ ইন্নি রাসুল উল্লাহ ইলাইকুম খাস সাতান আল্লাহর কসম করে বলি আমি সত্য কথা বলতে বাধ্য যে আপনারা আমার খাস লোক একান্ত আপন গোষ্ঠী আল্লাহ তালা আমাকে আপনাদের কাছে রসুল করে পাঠিয়েছে খাস করে আপনাদের জন্যে আর বাকি আম তো সারা দুনিয়ার মানুষ আছে আপনারা কি মরবেন না একদিন একদিন কিন্তু মনে রাখেন মরতে হবে যেভাবে আপনারা ঘুমান এরকম করে ঘুমটা যেরকম ভাবে নিশ্চিত ঘুমাতে হয় মৃত্যুটাও হবে মরতে হবে আর যেভাবে আবার ঘুম থেকে উঠেন এরকমই বাস্তবতা হবে মরে যাওয়ার পরে আবার আপনাদেরকে উঠানো হবে আখেরাতে আবার চিন্তা করা হবে বলা তু হা সাবান না বিমা তা আমালুন আর আপনারা যে সমস্যা আমল করছেন সারা জীবন ভরে যে সমস্ত কাজকর্ম করলেন এগুলার হিসাব নেওয়া হবে ওই নাহাল জান না আবেদন ওই নার আবেদন আর হিসাবের ভিত্তিতে হয়তো জান্নাতের ফয়সালা হবে চিরদিনের জন্য অথবা কারো জাহান নামের ফয়সালা হয়ে যাবে চিরদিন থাকতে এই দুই ঠিকানার এক ঠিকানায় কিন্তু যেতে হবে এই কথা শোনার পরে আবুল হাব কিছু বলার আগে আবু তালেব বললেন যিনি ওনার একান্ত প্রিয় প্রিয়তম চাচা ওনার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ফকল আবু তালেব মা হাবু ইলাইনা মো আবনাত মোহাম্মদ তোমার সাহায্য করা যে আমাদের কাছে কত পছন্দের কাজ কত প্রিয় কাজ ও আকবাল না আলিন আকবাল না আলিন সে হাতে তোমার যে কোনো উপদেশ যে কোনো ভালো কথা আমাদের কাছে কত গ্রহণযোগ্য এই ব্যাপারে তো কোনো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে না ও আসাদু তাস্তিক না আলী হাদিফিক তোমার প্রত্যেকটি কথাই যে সত্য এই ব্যাপারে আমাদের চেয়ে কে বেশি বুঝে তো এগুলো সব ঠিক সত্ত্বেও ভাতিজা হা উলাই বনু আবি কে মুস্তামি আউন এই যে এখন তোমার কিছু চাষা চাষা টাসা সবাই জমায়েত হয়েছে আমি তো তাদেরই একজন তাদের সঙ্গে আমাকে উঠা বাসা করতে হয় তাদেরকে নিয়ে চলতে হয় আমি তো তাদের সঙ্গে চলতে হয় তাদেরকে বাদ দিয়ে তো কিছু করতে পারি না তাদের বিরুদ্ধেও যেতে পারি না যদিও আমি তুমি যেটা চাও সেটা করতে আমার কতই না মনে চায় মা উমের তাবিহি ঠিক আছে ভাতিজা এরা না শুনলেও আর আমিও তাদের সঙ্গে এখন এ সংঘর্ষে না গিয়ে যেহেতু আমাকে তাদের সঙ্গে থাকতে হয় আমাকে বাদ দাও দিয়ে কিন্তু তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও তোমার ভালো কাজ তুমি কন্টিনিউ করো যে কাজের হুকুম তোমাকে করেছে তোমার প্রভু কাজ চালিয়ে যাও 
ফাল্লাহ আজাল আল্লাহর কসম আমি তোমাকে চতুর্দিক থেকে সাহায্য করব তোমার জন্য আমি তোমাকে যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে আমি সেই জন্য আমি চেষ্টা চালাবো গায়ে আনা নাফসি ইলা তু তাই আলা ফেরা কে দিন আব্দুল মোত্তালেব কিন্তু আব্দুল মোত্তালেবের ধর্মটা সারতে আমি পারছি না এই যে সবাইকে নিয়ে ওই দিনের মধ্যে আসি এই জন্য আমি পারছি না কিন্তু তোমার জন্য যা করা লাগে আমি করব এখন আবুল আহাবের রিয়াকশন কি হয় এই কথা শুনে ফাকাল আবুল আহাদ হিউ আল্লাহ আসাউ আহ আবুল আল্লাহ এটা রিজেক্ট করলেন আবু তালেবের এই অ্যাপ্রোচ বলে যে একটা একটা খারাপ পদ্ধতি নিয়ে আসলো দেখো তো এটা একটা কোনো কথা হইল তিনি মুরব্বী হিসাবে তার এখনই থামানোর দরকার ছিল হ্যাঁ তিনি আরও তাকে উল্টা আরও উৎসাহিত করলেন খুদু আলাই কাবলা নিয়ে খুদা কাই রাখুম আমি আবু তালেবের সঙ্গে একমত না এখনই একে থামাইতে হবে ভাতি থাকে মোহাম্মদকে তা আমরা না থামাইলে অন্যরা চড়াও হবে সেও আক্রমণের শিকার হবে আমরাও আক্রমণের শিকার হব আবু তালেব তখন আবার মন্তব্য করলেন আবু লাহাবের অল্লাহ বাকিনা শোনো আবু লাহাব আমার কথা হল এই যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার ভাতিদাকে সাহায্য করব এখন এই হলো পারিবারিক পরিবেশে ঘরোয়া পরিবেশে আপন গোষ্ঠীর মধ্যে দেওয়া এবারে গোষ্ঠীতে আরো বড় করা এসে যত বুতুন আছে যত আরো প্যাট আছে বাতন মানে প্যাট করাশের প্যাট ভাগ হয়েছে না আরো উপগোষ্ঠী উপকবিলা হয়েছে এদেরকে নিয়ে সবাইকে ডাকার জন্যে তিনি কি করলেন হ্যাঁ সাফা পাহাড় উঠলেন উঠে যে সাফাতে আমরা এখন এই কি করতে যাই সাই করতে যাই কোনো কোনো রেওয়ায়তের জাবালে আবি কোবাইস এসেছে ওই পাহাড় একটাই ধর না খুব বেশি উঁচু পাহাড় না টিলার মতো আর কি তো এখানে একটু উঁচু ছিল ওখানে একটু উঁচু ছিল তো কোনোটার নাম আবু কোবাইস কোনোটার নাম সাফা পাশাপাশি তো কাজেই একই এলাকা আপনি বলতে পারেন সেখানে তিনি উঠলেন উঠে তিনি ডাক দিলেন ইয়া সবা হা সকাল সকাল যেতে উঠতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর বিপদ আপদের খবর কোনো দুশ্মনের আক্রমণের খবর ইত্যাদি দিতে হলে তখন এই পাহাড়ে সবাই উঠতেন সকাল সকাল উঠতেন কারণ সকালে সবাই ঘুম থেকে যখন উঠে তখন দুনিয়াটা একটু ঠান্ডা থাকে দোয়া দৌড়ি চিল্লা চিল্লি হওয়ার আগে নীরব থাকে আওয়াজটা তখন দূরে যায় সবাই প্রত্যেকে ঘুম থেকে উঠে মোটামুটি এখন অ্যালার্ট অ্যাওয়াক আসেন এখন কেউ দুপুরে দুপুর বেলা হলে কেউ কাল উলা করতে গেলো বিকেল বেলা হলে কেউ আবার ছাগল চড়াইতে বাইরে চলে গেল কিন্তু এখন সবাই আসে এই সময়টা সবাই বেছে নিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে হলে তিনিও বেছে নিলেন এই টাইমকে এবং তিনি বললেন এই সকাল সবাই তোমরা এদিকে আসো সকালের জরুরি খবর আছে তিনি কবিরাজি করেকে নাম ধরে ধরে ডাকলেন তিনি ডাকলেন ইয়া বনি ফেহের ইয়া বনি আদি এভাবে করে বনি উমাইয়া প্রত্যেকটি কবিলাকে ডাকলেন সবাই আসো সবাই এসো অত্যন্ত জরুরি খবর আছে সবাই যখন জমা হয়ে গেল এমন কি কেউ কেউ যে নিজে আসতে পারেনি তাদের কবিলা থেকে বা ঘরের যিনি কর্তা তিনি আসতে পারেননি তার কাজের ছেলে হলে কেউ পাঠিয়েছেন এই শুনে আসা জরুরি কি খবর আছে যে অসুস্থ সে আসতে পারেনি তার পক্ষ থেকে কাউকে পাঠিয়েছে সবাই আসলো আবুল আহাবু আসলো পড়া এসে সমস্ত কবিরা লোকেরা আসলো তখন তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন লাউ ফকরা আর আই তুকুম লাউ আখবার তুকুম আন্না খাইলেন বিলওয়াদি তুরিদান তুগাইরা আলাইকুম আকুন তু মোসাদ দেখেই আমি যদি বলি ওই পাহাড়ের পেছনে দেখা যায় না কিছু কিন্তু আমি যদি বলি আমি দেখেছি বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী দুশ্মনের বাহিনী ঘোড়া টোড়া নিয়ে হাজির হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আমাদের এই জনপদে হামলা করে সবাইকে মেসাকার করবে আমাদের সমস্ত লুটপাট করে নিয়ে যাবে আমাদের মহিলাদেরকে অত্যাচার করবে এই খবর যদি আমি এখন দেই তোমরা কি সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে কালু না তারা বলেন অবশ্যই বিশ্বাস করব ম্যা জাররাব না আলিকা ইল্লা সেদকা এই পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে কোনো খবর আমরা মিথ্যা পাইনি যা কিছু কোনো দিন বলেছ সব সত্য বলেছ কাজে আজকেও তুমি সত্য বলবা এটাই আমাদের বিশ্বাস এই কথা সার্টিফিকেট নিলেন তিনি প্রকাশ্য দাওয়াতের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা আম দাওয়াত প্রকাশ্য ওপেন ফিল্ডে তারপরে তিনি বললেন ফাইনি নাদির উল্লা কুম্পাই নাই আদা বিন সাদির আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি যে 
আপনাদের সামনে আল্লাহ তালা এক বিরাট খবর দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন যে যদি এই সেরেক ছেড়ে না দিয়ে সেরেক না ছেড়ে এবং আল্লাহর কাছে না এসে এক আল্লাহর এবাদত আমরা না করি তাহলে আল্লাহর আজাবে সবাই হালাক হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাব এবং আখেরাতে আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে আর কিছুই থাকবে না আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব এই এক আল্লাহর খবর দিতে এসেছি সমস্ত মূর্তিগুলো এগুলো মিশা এগুলো কোনো মাবুদ হওয়ার উপযুক্ত কিছুই না এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তার জন্যই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সে খবর দিয়ে আল্লাহ তালা আমাকে রেসালাতে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এই বিশ্বাসের দিকে আপনাদেরকে ডাকছি তারপর তিনি এই যখন বললেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাবদের টার পেয়ে গেল ফকালা আবু লাহাব তাব বানলা কে সা ইরিল ইয়ন আলি হাজার জামা থানা হে মোহাম্মদ তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হোক সারাটা দিন ধরে সা ইরিল ইয়ন পুরো দিন তোমার উপরে খালি আল্লাহর বর্ষণ আজাব বর্ষণ হোক তুমি কি সমস্ত উল্টা পাল্টা কথা বললে অভিশপ্ত এই বলে সে সব গণ্ডগোল করে দিল এবং একটা হইচই সৃষ্টি হয়ে গেল কিন্তু কেউ আর কোনো কথা বলল না কারণ তারা তো হতবাক এই লোক তো জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেনি তারা হয়তো চিন্তা করছিল তাদের চিন্তা যেন করতে না পারে আবু লাহাব এই বৈঠকটাকে ভেঙে দিল হইচই করে দিল সৃষ্টি করে ফেললো কিন্তু এটা কারো কারো দিলে হয়তো ঢুকেছে পরবর্তী পর্যায়ে এই জিনিস হয়তো কাজ করেছে এই মুহূর্তে না করলেও সে যে এই অভিশপ্ত হওয়ার কাজ করলো সবাই চুপ করে থাকলো এতে প্রমাণ হয় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ঠিকই তিনি যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব এতে কোনো সন্দেহ নাই এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দাওয়াত দেওয়ার জন্য কি কি স্ট্র্যাটেজি নিলেন দাওয়াতি কাজের জন্য কথাটা যাতে সবার কাছে পৌঁছে পৌঁছানোর জন্য একটা উঁচু জায়গা নিলেন যেখানকার কথা সবার কাছে পৌঁছে তাহলে পৌঁছানোর কাজে বর্তমান জমানায় এত উঁচুতে উঠা লাগে না বর্তমান জমানে পৌঁছানোর কাজ কি মিডিয়া মিডিয়ার মধ্যে মাইক আছে মিডিয়ার মধ্যে একটু মঞ্চ আছে স্টেজ বানায় এই উঁচু জায়গা আবার মিডিয়া এখন হলো মোবাইল ফোন আছে বিভিন্ন রকমের ফেসবুক থেকে শুরু করে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া এরপরে ইন্টারনেট এরপরে পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন এসব কিছু কিন্তু ওই সময় ছিল না বিদায় যেটা ছিল তিনি সেটা সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন দুই নম্বর হচ্ছে যে তিনি নিজের আপন লোকদেরকে জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে দেখেছেন ওই যে প্রথমে তার ঘরে পরে আবার সাফাই উঠে এখানে আমরা একটা জিনিস শিখি দাওয়াতি কাজের জন্য আগে কোন দিকে বেশি নজর দিতে হবে নিজেদের ঘরের দিকে নিজেদের ঘরের পরে গোষ্ঠীর দিকে যাইতে হবে ওইখানে আপনার একটা প্রভাব আছে আপনার দায়িত্ব বেশি আছে কু আনফুসা কুম ও আহলি কুম নারা আমাদের মধ্যে অনেকে দাওয়াতি কাজ করে বাইরে বাইরে দাওয়াতি কাজ করে ঘরের মধ্যে সুবিধা নাই ঘরের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে ভালো লাগে না বাইরে করতে খুব ভালো লাগে এরকম আছে কি না আমাদের মধ্যে আমরা আছি তাহলে নবী করিম সাল্লাহ সুন্নতি দাওয়াতি তরিকা কোনটা যে আগে নিজেদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে হবে নিজেদের মধ্যে তার বিয়ার দিতে হবে তার পাশাপাশি হ্যাঁ আমরা বাইরে দাওয়াতি কাজ করব। তাহলে এভাবে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দাওয়াতি কাজের জন্য একটা সুন্দর স্ট্র্যাটেজি নিলেন যদিও তিনি জানেন যে এখানে শুধুমাত্র ওনার বংশের জন্য ওনাকে পাঠানো হয় নাই আল্লাহ তালা ওনাকে পাঠিয়েছেন সারা পৃথিবীর জন্য ওমা আর সালনা কাইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন এরপরে আল্লাহ তালা কাছে তিনি এই দাওয়াতি কাজ করলেন করার পরে এখানে থেমে গেলেন না এরপরে আস্তে আস্তে তিনি সুযোগ নিতে থাকলেন মক্কার বাইরে থেকে যদি লোকজন আসে কোরাইর বংশগুলোর উপগোত্রের বাইরে লোকেরা আসলে তাদেরকেও তিনি অ্যাপ্রোচ করেন কারণ আল্লাহ তালা পরে আরেকটি আয়াত নাজিল করলেন সুরাল হেজরের চুরানব্বই নম্বর আয়াতে হে নবী আপনি দাওয়াতি কাজকে ছড়িয়ে দেন সদা অর্থ হচ্ছে আপনি একটা গ্লাস যদি হাতে নেন এই গ্লাসটা এটাকে আপনি একটি ওয়ালের মধ্যে মারেন জোরে কি হবে এটা ছড়িয়ে যাবে ছোট ছোট কণা হয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে ফার্স্টা এমন একটা পাওয়ারফুল ওয়াল আল্লাহ তালা ব্যবহার করছেন এই দাওয়াতকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিন 
জোরে সরে আপনি দাওয়াতি কাজ করতে থাকুন এই প্রকাশ্য দাওয়াতি কাজের আরেকটি পর্যায়ে আল্লাহ আরেকটি আয়াত নাজিল করলেন এবং সেখানে তখন তিনি দাওয়াতি কাজ কিভাবে করা শুরু করে দিলেন তিনি বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে এক নম্বরে তহিদের দিকে ডাকলেন তহিদের দিকে ডাকতে হলে এই লাত মানত হবল হজ্জা এগুলোর কোনো ক্ষমতা নাই কোনো শক্তি নাই এগুলোর দাওয়া তিনি বেশি কিছু বেশি করে বারে বারে দিয়েছেন হ্যাঁ এগুলার তারপরে তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছেন আল্লাহ তালা বললেন যে ওনাকে হিম্মত দিচ্ছেন এই সুরাল হেজের মধ্যে আরও যে ফার্স্ট যাবি মা তু উমার যে বিষয়ে আপনাকে হুকুম করা হয়েছে দাওয়াতি কাদের আপনি করতে থাকেন ছড়িয়ে দিন এই কাজকে আপনি জোরে সরে করেন ও আর জানেন মুশ্রিকিম মুশ্রিকদের থেকে আপনি নিজেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তারা বাধা দেয় আবু লাহাব আপনাকে থামায় ইত্যাদি শোনার দরকার নাই আপনি জোরে সরে কাজ চালিয়ে যান ইন্না কাফাই ন্যাকাল মুস্তাহাজে ইন ও চিরেই তারা আপনাকে উপহাস করবে বিদ্রুপ করবে আপনার বিরুদ্ধে দুশ্মনী শুরু করে দিবে আমি এগুলোর দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার হেফাজতের দায়িত্ব আছে আপনি কাজ করে যান আল্লাহ দিন যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদ জোগাড় করে নিয়েছে শেরেক বানিয়ে নিয়েছে মুসরে শরিক বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরে টের পাবে জানতে পারবে বুঝতে পারবে কি ভুল তারা করছে আমি জানি যে আপনার দিলে খুব কষ্ট লাগে তারা কি কি কথা আপনার বিরুদ্ধে বলে আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা চালিয়েছে এখন তিনি দাওয়াতি কাদের প্রচার করেন আর তারা প্রচার করে কি ওনার কুচ্ছা ওনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার মিথ্যা প্রচারে তারা লেগে গেল উনি দাওয়াত দিচ্ছেন ইসলামের দিকে তারা এখন ওনার বিরুদ্ধে কুচ্ছা রচনা বিভিন্ন কল্প কাহিনী জোগাড় করে ওনার বিরুদ্ধে শুরু করে দিল তারা বাইরে যাওয়ার আগে সর্বপ্রথম তারা আসলো আবু তালেবের কাছে আবার আবু তালেবকে আবার ধরল আবু জহাল আবু লাহাব এসে এবং তাদের বড় বড় লিডারগুলো এসে বলল ইয়া আবু তালেব ইন্না ইবনা আখিয়া কাদ সাব্বা আলী হাতে না ও আবা দি না ও সাফা আহলামা না আবু তালে আপনি আপনি তো জানেন এই আপনার ভাতিজা আমাদের মাবুদগুলোকে গালিগালাজ করে তিনি তো গালিগালাজ করেন না উনি বলেন যে এগুলো তো কোনো কিছু করার শক্তি নাই ওরা এরা তোমাদের কথাও শুনতে পায় না হ্যাঁ তোমাদের কোনো দরখাস্ত কবুল করতে পারে না তাদের হাতে ভালো মন্দের কোনো ক্ষমতা নাই এই কথা বলে এখন গালিগালাজ হয়ে গেছে এটা ওকে ও আবা দিন আনা আমাদের দিনের ব্যাপারে কুচ্ছা রটনা করে আমাদের দিনের ব্যাপারে রিলিজিয়াস হেটেড সরিয়ে দেয় ধর্মীয় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে ওসাফা আহলা মানা আর আমাদের যা পূর্বপুরুষ যারা মুরব্বীরা ছিলেন এত জ্ঞানী গুণী লোকেরা যারা মূর্তি পূজা করে গেলেন তাদেরকে সবাইকে এখন উনি বেকুব মনে করছে তারা মানে যেন কিছুই বুঝে নাই সে অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে কত বড় বিয়াদ বুঝ ওদাল আবা আনা আমাদের বাপ দাদা সবাই গোমরা ছিল সেই কথা বলতে চায় এখন আবু তালেব আপনার খুশি হয় আপনি তাকে থামান না হলে আপনি তার থেকে হাত সরাইয়ে নেন আমাদের মধ্যে ছেড়ে দেন আমরা তাকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় সেই ব্যবস্থা করি দুইটার একটা আপনাকে করতে হবে আমরা তো জানি আপনিও তো তার এটার কবুল করেন নাই তো আপনি আমাদের সঙ্গ দিচ্ছেন না কেন فقال لهم ابو طالب قولا رقيقا ابو طالب شاف পর্যন্ত দেখলো যে কোন সময় বুঝাই শুনে আচ্ছা ঠিক আছে ভাতি যারা আমি কথা বলতে বলবো তোমরা এটা নিয়ে বেশি ইস্যু করো না বুঝে সুজাই দিয়ে কোন রকমে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন ওকে তারপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবশ্য তিনি থামাইতে যান না ইয়ার তাদেরকে কোন রকমে বুঝে শুনে বের করে দিয়েছেন মাত্র কয়েক মাস হয়ে গেল দাওয়াতি কাজ তিনি প্রকাশে বাবা শুরু করে দিলেন এখন সামনে এসে গেল হজের মৌসুম আসবে কয়েক মাসের ভিতরে এখন আবু জাহাল আবুল হাবরা চিন্তা করছে সামনে তো হজ সিজন আসবে মোহাম্মদ তো নাসর বান্দা সে তো এখন এই হজের শুধু কাজ লাগাবে ওকে এখন কি করতে হবে তারা এখন রেডি হয়ে গেল তাদের গ্রুপ তৈরি করে ফেলল যত দেশ থেকে হাজি আসবে কোন কোন জায়গায় ক্যাম্প করবে কে কে কোন এরিয়া দাওয়াতে কাজ করবে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে 
ইসলামের বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করবে পাতার কাজ করবে কুৎসার অটনা কাজ করবে এগুলো ঠিক করা হয়ে গেল ওকে ফেস্তামু ইলাল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ইতাদাওয়ালুনা ফি তিলকাল কালিমা তখন ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সে তাদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিজীবী আর কি ইন্টেলেকচুয়াল লিডার তার কাছে বলে কি করা যায় বলো দেখি তাহলে ওয়ালিদ বলল ইজমাউ ফি রায়ান ওয়াহিদান ওয়ালা তাখতালিফু ফায়াকজিবু বাদুকুম বাদা শোনো কথা যে বলবা সবাই কথা একটা ঠিক মত মুখস্থ করে নাও তোমরা এক কথা বললা আর ওরা গিয়ে আরেক কথা বললা আরেক দল নিজেদের ভিতরে যদি তথ্যের গোলমাল হয়ে যায় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে না সবাই এক লাইনে কথা বলবা এক স্লোগান দিবা মুখস্থ করে নাও কোন লাইনে কথা বলবা কি বুদ্ধিমান দেখছেন ওকে ওকে ফালু ফান্তা ফাকুল সবাই বললো এতই যখন বুঝছে তো তুমি বলো কোনটা বলতে হবে তোমার ফর্মুলা দাও আমাদেরকে দেখি তখন সে বলল বাল আন্তম ফাকুলু আসমাউ সে আবার বুদ্ধিমান বেশি তো আগে তোমরা আগে দেখি প্রস্তাব করা কোনটা বললে সুবিধা হয় আমি আগে শুনি তারপরে কোনটা ঠিক হয় সেটা ওকে করে দেয় তো কেউ বলল কালু না কুলু কাহিন আমরা বলবো সে হলো কাহিন গণক গণক গণনার কাজ করে হাত গণে হাত দেখে ভবিষ্যৎ গণে জ্যোতিষী তখন সে অলিদ বলল না অল্লাহ মা হুয়া বেকা ন সে গণক না জ্যোতিষী না এটা কেউ বললে এই কথা বিক্রি করতে পারবে না এটা লোকেরা কিনবে না ই ক্যানট সেল দিস লাকাদরা আইনাল কোহান আমরা তো কত গণক জ্যোতিষী দেখেছি ফ্যামা হুয়া বে জাম জামাতিল কাহিন ওলা সাজাহি এই যে কাহিনের ঝুম ঝুম করে কি বলে এই কি একটা মানে মন্ত্রের মতো পড়ে ওইরকম কিছু সে করে না লোকেরা তো বলবে সেটা এগুলো করে না কেমনে তোমরা তাকে গণক বললা ফানা কুলু মাজনুন তো কেউ কেউ বললেন তাহলে বলবে সে তাকে পাগল অথবা জিনে পেয়েছে ভূতে পেয়েছে কলা মা হুয়া বে মাজনুন লাকাদরা আইনাল জুনুন আও আরাফ না হু মা হুয়া বে খাফ এবি খানা কেহি ওলা তাখালু জিহি ওলা ওয়াস ওয়াসা তেহি না এটাও লোকেরা বিশ্বাস করবে না কারণ আমরা তো সবাই পাগল দেখেছি বা ভূতে পাওয়া লোককে দেখেছি তারা কিভাবে পাগলামি করে এবং তারা কেমন হরকত করে কেমন ধরনের নড়াচড়া করে ওয়াশ ওয়াশার শিকার হয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করে বা কথা বলে এরকম আন ন্যাচারাল কিছু তো মোহাম্মদ করে না এটা তো লোকেরা বিশ্বাস করবে না 